Hola amigos, hoy nos llega al canal la quinta generación del Rexton de la marca San John. Quinta generación o lavado de cara profunda de la antigua generación del Rexton. Aquí hay un dilema ya muy bien montado. El hecho es que este coche se ha actualizado, ya tiene una estética mucho más actual, una estética incluso, en mi modo de ver, mucho más con toques y algún guiño más europeo, más elegante, más potente, mucho más musculoso, aunque eh, en líneas de tensión y carrocería es muy similar al predecesor. Sin embargo, vamos a comprobar si este todoterreno con travesaños y largueros, una tracción 4x4, incluso con reductora, es una excelente alternativa a día de hoy para quien busca un 4x4 puro. Y sin olvidarnos, es 7 plazas. Acompáñeme. Comenzamos por el frontal en este análisis exterior y aquí es uno de los puntos más destacables de este restyling o esta nueva generación. Aquí os dejo a vuestra decisión qué puede ser, si más una nueva generación o un restyling profundo de la anterior. El hecho es, es un capó aquí con esta zona muy plana, una pequeña arista y el descanso en esta arista lateral que también arropa estas nuevas ópticas en formato horizontal y tecnología led unas ópticas que dan este diseño y este aspecto muy muy actualizado y otro detalle muy sorprendente es la nueva firma de la calandra tenemos aquí la, el logo de San John, del doble dragón, aquí incorporado y todas estas lamas en cromo para darle este aspecto también muy elegante. Estamos con el acabado premium, tenemos un acabado pro inicial, tenemos este que es el intermedio y luego tenemos la versión limited. Hay algunos mmm, detalles que podremos ver ahora en el lateral con respecto a estos acabados. El paragolpes va todo integrado con esta zona en negro brillo donde integra unos antinieblas giratorios que permiten tener una buena firma lumínica. Matrícula en la zona más baja, el paragolpes remata aquí con un pequeño detalle en negro mate. Tenemos un muy buen ángulo de entrada que en la parte dinámica os comentaré y es un coche que ha nacido y sigue permaneciendo con aspecto off-road. En el lateral vemos este coche cómo mantiene la esencia de su anterior generación con algunos detalles, por supuesto, cuando vemos la óptica delantera donde muerde, hay ciertas diferencias, pero no, ya toda la parte de líneas de tensión y formas es prácticamente igual. En cuanto al acabado, estamos con el acabado premium, como os he dicho antes, y tenemos estas llantas específicas de este acabado en 18 pulgadas. En los acabados que os he comentado antes, tenemos la Pro, la Premium y la Limited, y va cambiando lo que es el diseño y el tamaño de llanta. En la Pro tenemos 17 pulgadas, en la Premium, estas de este diseño de 18 pulgadas y en la límite unas más grandes de 20 pulgadas con otro diseño con un efecto un poco más diamantado vale pero yo creo que para un aspecto más off-road este tamaño es el ideal con 18 pulgadas aún así estas gomas que son 255 60 de perfil el dibujo de la llan, del neumático es más acorde a, a, al asfalto no para carretera si ya quieres tener un uso más intensivo tendríamos que cambiar la goma a un formato más at para que puedas disfrutar de un 4x4 puro vale en cuanto a líneas de tensión pues la que baja aquí del capó llega a esta zona para tener una aleta con un pequeño músculo luego tenemos aquí una zona bastante grande y una pequeña 
muesca del paso de rueda marcado en la chapa y por supuesto unos pasos de rueda marcados con el negro mate del plástico sin embargo para el tamaño del coche los pasos de rueda son muy sutiles y esto yo creo que es un punto muy a favor en cuanto a estética luego tenemos justo en esta zona al caer aquí en la aleta otra línea de tensión que va por la zona alta de la puerta y justo en la puerta trasera nace otra que hace aquí un corte que le da dinamismo al lateral y va por toda la parte del pilar C este efecto de líneas le dan un poco más de cuerpo a unas puertas de muy gran dimensión incluso con la ventana incluida tenemos un coche que como veis es muy alto mide 1,82 de alto tiene mucha anchura y también muy largo está prácticamente tocando ya los 5 metros de largo por supuesto tenemos estos protectores en plástico mate en la zona baja de estos faldones que bueno protege un poco la carrocería y aquí en el pilar C no vemos ningún tipo de añadido como pudiese llevar en algunas otras generaciones que llevaba algunos emblemas en este caso va totalmente limpio y aquí el tapón del repostaje por supuesto tenemos toda esta zona de las ventanas con cromo para darle este aspecto también de elegancia justo aquí también en las manetas también llevamos cromo parte también muy muy distintivo no eso sí nos llevamos accesos manos libres un detalle que bueno pudiese llevar y por supuesto pasos de rueda marcados aquí igual en la chapa y en la parte del paso de rueda del plástico por supuesto vemos como el piloto trasero muerde gran parte del pilar C y además son de formato totalmente nuevos tienen ya una firma más de led más actualizada una firma mucho más eh, actualizada con esta parte con cierto relieve cuando lo, le pasamos la mano está bastante bien rematado esta, estos pilotos traseros aquí vemos bueno un portón de muy gran dimensión este coche es bastante alto así que tiene mucho músculo un alerón muy simple aquí con la tercera luz de freno podemos ver también la antena tipo aleta de tiburón pegada al portón los deflectores aquí en los laterales también en negro brillo que acompañan a este cristal oscurecido al igual que los cristales traseros son totalmente oscurecidos actualizándose a toda la novedad pues mantiene ahora el nombre Rexton en la parte central las letras el nombre de la marca aquí en este lateral y la versión 4 wheel drive que es únicamente la versión que hay porque hay un único motor solamente hay tres acabados disponibles un portón que bueno aquí vemos la matrícula lleva aquí la cámara marcha atrás eh, integrada y justo en el paragolpe vemos los catedrióticos y parte también de la firma lumínica de reversa aquí integrada un difusor que está en esta zona baja con estos efectos de falsas salidas de escape en cromo que bueno está de moda y aquí San John lo han incorporado en el resto por supuesto el ángulo de salida está en el entorno de los 22 y medio de ángulo algo también muy bueno en el delantero 20.5 también esto en la parte dinámica ya os comentaré un poco más a fondo en el aspecto off-road vamos para adentro comenzamos por la parte interior como siempre por el maletero tenemos un maletero de portón manual pero tampoco es muy pesado tiene buen formato y como veis se puede abrir sin ningún problema yo mido unos 77 y como veis no toco aquí en la puerta en el portón y obviamente en toda esta zona que es la zona más baja de esta curvatura no hay ningún problema aquí vemos este grandioso maletero que está alrededor de los 870 litros en esta configuración cinco plazas si queremos la capacidad máxima batiendo los asientos de la segunda fila en formato 60 40 llegamos al entorno de los 1800 litros de capacidad eso sí como es un 7 plazas al usar las dos banquetas de la tercera fila ya nos quedaría unos 240 230 litros de capacidad de maletero que ojo que no está nada mal hay que recordar bueno que aquí san john intenta aprovechar lo mejor posible de este maletero y aquí vemos cómo hay algunos huecos en el lateral aquí estos huecos que también sirven para las personas cuando vayan sentadas en estas banquetas y tenemos esta zona que la bandeja se puede ir en doble altura por llamarlo de, de esa manera y quedaría de esta manera digamos al ras de la boca de carga y aquí vemos los asientos estos asientos simplemente tiramos de esta cuerda ya estaría vamos a dejar aquí esto 
y así nos quedaría el maletero en el formato de 240 litros con la opción 7 plazas activada aquí vemos cómo tiene toda esta zona de espacio para los asientos de esta tercera fila así que unas buenas banquetas en esta tercera fila ahora vamos a comprobar en el interior qué tal son acompáñame bueno vamos a entrar a las filas traseras el acceso no es demasiado cómodo ya os digo pero esto es típico en este en este tipo de coches ¡Ah! pues ya estamos a ver como primer punto esta banqueta la segunda fila no tiene desplazamiento y esto nos va a limitar el poder configurar un poco más el espacio sin embargo al bajar el asiento mi compañero Alex que está aquí ayudándome aquí tenemos esta parte y ya estamos con el asiento cerrado vale aquí ya estamos con la banqueta totalmente cerrada y tengo espacio vamos suficiente de un dedo de separación ojo pero la altura para las piernas no es lo más adecuado yo mido 1.77 y aquí pego con el techo con lo cual estas plazas están más enfocadas para personas de mediana dimensión porque si aquí bajo un poco ya voy con las piernas totalmente tocando el respaldo trasero y sin embargo voy tocando aquí cualquier bote del coche pego en el techo también hay que destacar que bueno tenemos aquí algunas cuerdas para dejar objetos aquí una bandeja que ya habéis visto en el interior del maletero y un cargador 12 voltios para las personas que vayan aquí detrás no hay salidas de clima en esta zona algo que pudiese estar bien pero bueno estas dos plazas son para uso muy esporádico y personas de mediana dimensión porque ya como os digo yo mido 1.77 no soy tampoco muy alto no soy para agua sol y aquí voy pegando con el techo vale pero son dos plazas que bueno a día de hoy para hacer un todoterreno puro está muy bien tener esta alternativa así que nada vamos a ver las plazas de la segunda fila bueno vamos a ver las plazas traseras de esta segunda fila este coche tiene 20 centímetros de altura y hace que el acceso sea un poco más complicado para personas de movilidad, un poco más gente mayor, niños, pero estos coches son así, ¿no? Aquí tenemos este asidero para ayudarnos a entrar y ya no hay ningún problema. Cerramos la puerta. Un coche que tiene un buen ajuste, al cerrar la puerta se siente un coche bastante bien rematado y aquí encontramos mullido en la parte alta ya aquí encontramos plástico duro pero en las puertas también encontramos en el reposabrazos toda esta zona negro brillo y material en piel y la verdad es que la mezcla de materiales y acabados está muy muy bien aquí en la zona de la maneta tenemos así un aspecto también rematado como en, en acabado cromo de metal pero es totalmente plástico pero bueno le da buena sensación aquí el asidero en plástico en esta zona altavoces aquí en la zona baja y una bandeja en la puerta que incluso podemos llevar una botella de buena dimensión allí alojada aquí bueno como sabéis esta banqueta no se desplaza horizontalmente pero sí tenemos una alternativa para abatir o reclinar mejor dicho la banqueta hasta esta posición que podremos ir echándonos la siesta en cualquier viaje esto le da un plus de calidad a estas plazas traseras incluso vamos a llevarlo a ver hasta esta posición que vamos con una espalda bastante recta o en esta posición que ya vamos un poco más reclinados la única pega que bueno son dos banquetas unidas esta con la central y esta que es individual hubiese quedado bien tres banquetas individuales y le daría mucho más calidad no pero bueno estos detalles aquí bolsillos en los respaldos traseros de los asientos delanteros todo esto es plástico pero como veis no pego con las rodillas puedo llevar las piernas aquí justo debajo sin mayor problema la banqueta tiene buena sujeción buen mullido las lumbares sujetan bien y eso que esto no es un coche de corte deportivo pero bueno si vamos ya en un, una situación un poco más irregular pues los pasajeros podrán ir más cómodos aquí en cuanto a la plaza central seguramente sea algo más cómoda que otros coches pero porque aquí el espacio digamos que está más que servido vamos a comprobarlo en efecto bueno como veis no tengo problemas con las rodillas puedo llevar las piernas juntas porque la consola también está bastante retirada y el suelo es prácticamente plano tiene una pequeña subida pero no interfiere demasiado en este uso de la plaza central lo único 
el respaldo trasero que es un poco más incómodo debido a que llevamos nuestro amigo reposavasos que lleva aquí un sistema en negro brillo también muy muy contundente y todo esto hace que sea mullido mucho más duro aquí llevamos incluso una guanterilla para guardar objetos un detalle muy chulo incluso con una alfombrilla así engomada para limpiar más fácil y esto bueno le da más confort a las personas que vayan aquí en el lateral para ir prácticamente en un coche limusina no en, en este tamaño pero la verdad es que está bastante bien pero nos resta esta, este confort para la plaza central la parte de la base si sí es más mullida mucho más cómoda y bueno para viajes puntuales incluso no tan puntuales puedes hacerlo sin ningún problema la consola central dos salidas de aire con regulación de intensidad más no de temperatura conector 12 voltios aquí y un conector también usb doble con una pequeña zona para dejar allí algún móvil o alguna cosilla en esa bandeja para las familias bueno sañón no se olvida de ellas tenemos aquí anclajes isofix en los dos laterales eso sí va entre las dos bases de este asiento así que tendremos que tener algo de cuidado para no cargarnos este tapizado de cuero incluido en el acabado premium de esta versión vamos a las plazas delanteras plazas delanteras tenemos el mismo problema o no problema el mismo detalle para acceder a este coche es un coche alto tenemos que subirnos y ya muy bien aquí estamos en un coche que mantiene ciertos detalles de su antecesor pero que San John le ha dado un poco más de calidad ¿no? en ciertos materiales. Aquí encontramos plásticos muy buenos al tacto, a la vista también. No son mullidos en esta zona. Esta zona ya un poco más mullido. La puerta se mantiene como en la puerta trasera con muy buen acabado, un buen remate. Que ojo, ¿eh? estamos ante el buque insignia de San John y aquí la marca ha puesto toda la carne en el asador con este tipo de detalles. ¿Qué otras marcas, ojito, no lo hacen? Un volante con buena terminación, aquí, bueno, achatado en esta zona, pero bueno, es un formato no tan deportivo, sino, bueno, con cuatro radios, tienen un formato muy especial y la verdad es que está bastante bien. Una parte multifunción que sí al uso te puede hacer algo de lío hasta que te acostumbras a ello, pero en cuanto ya estás familiarizado con ello, se hace bien. Lo único, tiene pestañas de de, de botones que en el momento que giras el volante te puedes tocar alguna y hacer un cambio que no está vamos indicado pero bueno como os digo esto ya al uso te vas acostumbrando levas en el volante con una caja automática aquí con buen formato tiene un aspecto así como de metal pero es plástica pero está bastante bien acompaña siempre el volante limpias automáticos luces automáticas y en este acabado premium llevamos el cuadro de instrumentos tradicional con dos esferas mmm, bonitas simples con un ordenador de a bordo monocromático también con buena información y el cuadro de instrumentos digital está disponible para la versión limited al igual que el techo solar y dispuesto en el techo ¿no? algunos detalles también como la calefacción y ventilación de los asientos delanteros también para la versión limited más detalles que en la prueba escrita os comentaré mucho más al detalle aquí en la parte central tenemos la pantalla con android auto y apple carplay una infografía que no me termina de convencer un poco bueno mejor y aquí el sistema de clima con botones físicos aquí el, la parte del dial con regulación de intensidad es un clima bisona bastante legible y bueno al ser botones físicos la verdad es que te haces rápido con él tiene aquí unas pequeñas pantallas para el tema de la temperatura y poco más aquí una bandeja bueno con una pequeña tapa para poder tener todo esto privado pero en este caso no tenemos ningún tipo de carga inalámbrica ni nada por el estilo en esta zona tenemos dos puertas de vidas y dos puertos usb justo aquí eh, integrados toda esta zona más cercana al piloto tenemos la nueva palanca de cambios tipo joystick ya muy similar incluso a marca alemana como bmw que tiene muy buen detalle la verdad es que está chula no tenemos la típica palanca que hay que recorrer para llegar a las marchas y el sistema de mando freno electrónico de estacionamiento los modos de conducción start stop también tenemos sensores de parking el auto hall y aquí el pequeño dial para hacer uso del 4x4 tenemos el 2h 4h y el 4 low que es la reductora que es algo muy importante en un todoterreno puro y lo incorpora el resto aquí bueno tenemos una guanterilla esto la tapa nos sirve de reposabrazo pero no es eh, regulable en altura ni en profundidad pero ya como veis está muy bien en altura una guantera con un formato muy convencional para guardar una billetera, una cámara, unas gafas, lo que quieras, ¿no? Pero 
está bastante bien aprovechado y un conector 12 voltios en el interior en la parte superior tenemos el plafón iluminario también con la parte para indicarnos los cinturones de seguridad y todo el sistema de micrófonos allí integrados para la conectividad con el móvil aquí los tapasoles con iluminación en ambos espejos de cortesía con un buen formato y un buen acabado aquí todo el techo en una tela de color claro para darle este aspecto también de tonalidad y calidez en el interior y estos efectos así estilo metal que le da una calidez y un, buena, un buen remate en el interior tenemos guantera con buena dimensión e incluso lleva llave si queremos cerrar allí lo que queremos llevar en la guantera dos bolsillos en ambas puertas con buen tamaño para botellas de gran dimensión y algún objeto más por supuesto tenemos llave para encendido nos ponemos ya en marcha a ver qué tal va este San John Reston en la carretera acompáñeme bueno, nos ponemos ya al volante de este maravilloso Rexton, su quinta generación o una profundización en este lavado de cara de la generación eh, precedente que le ha venido muy bien, ya habéis visto que tiene un aspecto mucho más actualizado, mucho más refinado con respecto al anterior, que ya la anterior, no olvidéis que aquí tendréis la prueba, esa videoprueba realizada de ese modelo ya nos dejó muy buenas sensaciones sobre todo en el aspecto de coche robusto coche grande coche todoterreno ¿no? que a día de hoy muy pocos rivales el más directo sería el toyota land cruiser eh, bueno, por tamaño aspecto en fin para no ir a gamas ya premium que sí tienen algunos todoterreno muy ya tecnológicos pero este mantiene esa esencia pura de un chasis de travesaños y largueros que da esta sensación de conducción un poco rebotona, sobre todo en el eje trasero. Es como sentirnos un poco ir en un pickup con largueros, ¿no? Ya sentimos esa parte un poco rebotona en el eje trasero. Pero, ojo, que son sensaciones derivadas de este, de este tipo de plataforma, de, esta, de este chasis, pero no es algo inseguro para nada, es algo muy típico en este tipo de coches y si estás buscando un todoterreno de estas características, pues que sepas que es un coche muy bien rematado, muy bien insonorizado, incluso ha mejorado el ancho de las ventanas para mejorar esta insonorización por carretera y ya cuando entramos en tramos ya más descuidados, pues no notamos ningún tipo de, de descuadre, ¿no? de desajuste del coche. Ahora hablaremos de ello. Es un motor diésel 2.2 de 4 cilindros turbo diésel de 202 caballos y 460 Nm de par. Un par que se entrega por las 1600, 1800 vueltas. Ya empiezan a entregar esos, ese par hasta unas 2600, 2800 revoluciones por minuto. Este coche obviamente al ser un turbo diésel entrega esa dosificación de potencia con muy buen nivel es un motor que tiene su ruido su rumorosidad como es típico en estos coches pero tampoco es algo tan excesivo sobre todo cuando pisamos a fondo se siente pero no es un sonido de tractor como estamos acostumbrados en los motores diésel ¿no? Lo alerto porque ya que estamos en un mundo de este cambio de era electrificada híbrida, pues estamos un poco mal acostumbrándonos a esos coches silenciosos que no hay ningún tipo de ruido, excepto en algunos que incluso cuando pisas a fondo también se mete un ruido incluso hasta infernal, en este caso es un ruido típico de motor, que obviamente a mí particularmente no me disgusta para nada. Eh, luego tenemos levas en el volante porque estas levas van conectadas a una caja EAT de convertidor de par eh, producida por ASIN, ASIN. Eh, es una marca que bueno le trabaja también a la marca Peugeot es un convertidor de par de 8 velocidades que ofrece una dinámica bastante acorde para el tipo de coche es rápida es cómoda en aceleraciones la verdad es que de momento en todos estos 7 días estoy bastante contento con, con el comportamiento general de motorización y caja la suspensión pues bueno como ya os he dicho una, un chasis de travesaños y largueros que hacen que este coche tenga un aplomo muy típico ¿no? de este todoterreno de antaño 
de antaño que se mantiene pero ya os digo que este coche quitando el Toyota Land Cruiser no vas a conseguir un todoterreno tan puro como este a un precio tan competitivo como este con un equipamiento bastante pero que muy pero vamos increíblemente bien equipado pero que a su vez te ofrece siete plazas ojo que en el Toyota Land Cruiser también pero digamos que son coches muy muy especiales en ese aspecto porque además de ofrecer esa alternativa a todo terreno vas a tener una alternativa también pues vamos de, del uso diario y para la familia muy cómodo como habéis visto tenemos todas las ayudas a la conducción de San John las más actuales ya que recordar que el Rexton desde muchos años 20 años ya de trayectoria ha sido siempre el buque insignia de la marca en ofrecer bueno lo mejor que puede tener la marca ¿no? y en este caso el resto se ha actualizado y ya incorpora la última novedad de la marca nos incluye sistema de detección cambio involuntario de carril tenemos incluso detección de fatiga mucha pero que mucha parte de equipamiento de seguridad que bueno nos va a permitir tener un mayor confort en la conducción el puesto de conducción los asientos recogen bien son muy confortables y tienen buena sujeción tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores y en el interior también tenemos una muy pero que muy buena visibilidad es un coche que ya os digo en cuanto a disposición elementos está todo muy bien ubicado es un coche muy grande muy ancho nos sentimos muy cómodos a nivel de off-road ahora mismo vamos a ir a un, una pequeña parte de, de off-road para comentarles un poco más a fondo este punto bueno vamos por un pequeño tramo una pista común ¿no? de que podemos encontrar con algunas imperfecciones para bueno detectar algunas cosas no este coche tiene un ángulo de ataque y un ángulo de salida muy acordes aquí os dejo los datos para que no se me vaya los datos no pero bueno está en el entorno de los 20 y medio y 22 y medio eh, el ángulo de salida no son ángulos muy muy buenos para hacer frente a, a terrenos off-road más complicados pero aquí como veis obviamente hay cierto temblor que es típico en este tipo de pistas más complicadas pero en este caso en el acabado premium que es en el que estamos tenemos también incluso la reductora que eso viene de serie pero en el acabado límite tiene incluso bloqueador de diferencial en este caso la generación Rexton en esta que estamos probando tiene la mmm, propulsión trasera siempre y ajusta el par al 50% para el eje delantero cuando activamos el modo 4x4 que en este caso pulsamos aquí en el modo de conducción tenemos el modo normal un modo sport y el modo winter luego tenemos justamente para seleccionar los modos de conducción tenemos el modo 2h modo 4h y un modo 4l que es la reductora vale ahora mismo ya vamos en modo 4x4 4x4 high four wheel drive high y ya estamos con esta tracción 4x4 vamos un poco más lentos pero como veis tenemos también gomas convencionales de verano unas gomas en estas llantas 18 pulgadas en la versión límite tenemos unas llantas 20 así que quitando la opción del bloqueador del diferencial trasero que sí solo lo incorpora la versión limited además de otros añadidos eh, digamos de equipamiento vamos techo la ventilación de los asientos que ya son más de confort pero digamos a nivel mecánico quitando esa parte del diferencial trasero el bloqueador diferencial trasero pues esta opción de 18 pulgadas yo creo que es la más acorde para incluso tu ponerle unas ruedas unas gomas a t y disfrutar realmente de una conducción más off-road porque la llanta 20 ya te, te obliga a ir a una goma un poco más eh, diferente y que en el tamaño 20 obviamente ya tendrás que tener una relación un porcentaje de perfil diferente y ya será un poco más complicado obtener un coche más off-road en cambio en el 18 estoy seguro que este será mucho más fácil y obviamente a nivel estético igual la llanta 18 que incorpora esta versión premium está bastante lograda como veis la parte off-road de este Rexton no tiene ningún problema es eso que les digo este tipo de, de chasis 
nos aporta esa seguridad y esa, esa, ese, vamos, esa parte que te convence de que es un coche que va a pasar muy bien por todas estas zonas que si sí es cierto que en otros tipos de chasis más innovadores a día de hoy te buscan todo el nivel de confort y te engañan no te engañan en esas sensaciones y en esas impresiones y te hacen sentir que bueno que vas en una alfombra pero que realmente el comportamiento es otro no el coche sufre más el coche tiene una tendencia a desgastarse más porque te quiere transmitir todo ese confort pero a un alto a un alto precio no por tener ese tipo de chasis pero en cambio esto ya ayuda a todo el sistema de amortiguación porque el chasis hace el, el, prácticamente todo el trabajo ¿no? y claro esto para este tipo de, de uso es vamos ideal ya os digo ideal sinceramente me parece lo más adecuado para un uso de 4x4 pero no hay bueno lodo ni barro así que bueno si sí hay zanjas de unos 20 centímetros y que pasamos sin ningún problema me paso un poco más que todo para comprobar para ponerle un poco más a prueba pero ya como veis tenemos el ángulo de entrada el ángulo de salida no hay mayor problema es un coche contundente eso sí es un mastodonte coreano bueno ahora vamos a probar el control de descenso aquí en una pequeña pendiente vamos a activarlo vale ya está activado ahora sí va en funcionamiento está trabajando a unos 8 kilómetros por hora está haciendo su función no voy tocando ni freno ni acelerador sí sí atento ya estamos acabando con esta pendiente y sin mayor problema aquí vamos a comprobar el radio de giro vamos a girar el coche en esta zona la palanca de cambios también ha variado como habéis visto ahora tiene este aspecto joystick que vamos pulsando para ir a la velocidad <risa> tenemos esta palanca de cambios que ya es tipo joystick algo más actual vamos pulsando incluso se parece un poco a la de bmw vale y vamos pulsando la opción que queremos engranar en este caso ya no tenemos ese típico recorrido de una palanca de cambios que hay que pasar por todos los niveles o por todos los cambios para llegar a la que deseamos ¿no? en este caso bueno ya como veis tenemos una buena entrega de estos 202 caballos para este resto así que amigos ya os digo este coche ha nacido para continuar la estela de 4x4 puro 4x4 a su manera a la manera de san john pero 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 ya sé que estáis esperando el tema consumo un consumo que está en el entorno de los 7,8 la marca homologa unos 7,2 vale si mal no recuerdo eso ya os digo no es que sea imposible pero muy complicado es un motor diésel que sí que puedes ir en autovía ir logrando consumos muy similares por eso os digo está en el entorno de los 7,8 pero 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 ya en cuanto le damos algo más de chicha y un poco más de carácter off road que te sales estás en el entorno de los 9 litros 10 litros fácilmente pero ya os digo es algo muy muy acorde al concepto de este coche así que si estás buscando que este coche tenga todo esto pero con consumos de 4 litros yo creo que te has equivocado pero vamos totalmente de coche este coche no te va a ofrecer eso pero sí unos consumos que hombre para su peso su tamaño y el aporte que te da de 4x4 está vamos genial vale así que nada vamos a volver y os cuento el veredicto final bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el capítulo al volante del nuevo san john reston 2022 2023 esta nueva quinta generación o restyling y ahí os dejo a vosotros la decisión final que queráis pero el hecho es que es un reston ya actualizado mucho más enfocado a ofrecer una muy buena terminación interior una buena calidad de marcha la insonorización ha sido muy pero que muy mejorada y que ofrece esta alternativa todoterreno a un precio muy muy competitivo con equipamiento vamos completísimo estamos con los acabados pro desde 37 mil euros 41 mil euros para la versión premium y para la versión límite que es la más alta de gama unos 47 48 mil euros que 
viene muy pero que muy equipado incluso con bloqueador de diferencial del eje trasero un coche que si estás buscando este todoterreno puro incluso con una alternativa a 7 plazas el Reston es un claro pero claro candidato a ello por encima tienes el Toyota Land Cruiser que sí, también te ofrece una amplia trayectoria en el mundo todoterreno pero que a nivel de precio se sube muchísimo más eso sí, no olvidéis tenemos la comparativa de este Reston con la generación de las primeras generaciones que si quieres eh, acceder a ella para tener un poco la visión de lo que era el resto de sus comienzos luego de 20 años tener esta nueva generación pues te invito a visitarla aquí os dejaremos la tarjeta para que visitéis esta gran comparativa así que nada amigos agradecemos a San John España la sesión de este Rexton y a vosotros la visita no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho dejarnos un like y por supuesto dejarnos tus comentarios aquí y activa la campana para que te lleguen las notificaciones por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas y actualidad del motor por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online nos vemos en una próxima entrega hasta pronto